Desde enero rige una nueva modalidad para la actualización de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, la cual establece que aquellas personas que tienen ingresos netos por debajo de los seis salarios mínimos vital y móviles, que hoy estamos hablando de casi 406.500 pesos a febrero, por supuesto, porque esto se actualiza mensualmente, van a poder solicitar que las cuotas tengan un tope de aumento en función del RIPTE, que es una remuneración imponible en promedio de los trabajadores formales. Ahora, deben hacer una declaración jurada en el portal Mi SS Salud, que pertenece a la Superintendencia de Servicios de Salud, del 1 al 20 de cada mes. Esto desde enero ha suscitado perdón, muchísimos interrogantes. Algunos se preguntan cómo hacerlo. Bueno, tras la presentación comercial, repasamos un paso a paso para ver cómo hay que hacerlo, cómo loguearse, hacer la declaración y, en caso de que no se concrete, el reclamo. Lo vemos. Presente este segmento IDESA, Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Encontrá más información en www.idesa.org. Allí el video de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, en el cual aparece la opción de loguearse en AFIP, hacer una asociación de la administración de relaciones de cada cuenta, Ahí en Administración de Relaciones uno tiene que elegir Superintendencia de Servicios de Salud, la opción Mi SS Salud y una vez que uno vincula la cuenta de AFIP con Mi SS Salud puede ver que se ha adherido el servicio y le va a permitir a este organismo y a otros del Estado hacer un control cruzado de la información para ver si efectivamente la familia está por debajo del nivel de ingresos que establece este tope a las cuotas. Luego, al, al ingresar al portal Mi SS Salud, uno se loguea ya con su clave fiscal, que debe ser nivel 3, va a la opción de declaración jurada para usuarios de prepagas. En el mientras tanto, le digo que es conveniente hacerlo desde una PC y no desde un celular porque no es tan buena la visibilidad. Allí, una vez que uno ingresa a la sección de declaración jurada, puede poner nueva declaración. Esto hay que hacerlo del 1 al 20 de cada mes. Del 21 y de adelante, el sistema está inhabilitado. Una vez que uno hace clic en nueva declaración, va a tener que elegir la entidad de medicina prepaga. Mi consejo es que tomen la factura de su empresa de medicina prepaga u obra social, se fijen en el quit, copien ese quit, que es un número que generalmente las empresas empiezan con 30, 30, 33, lo pegan dentro del formulario y de esa forma se aseguran no equivocarse en la empresa prestadora. Una vez que asocian a la empresa prestadoras, van a tener que completar un formulario que tiene básicamente dos preguntas donde le consultan si usted tiene ingresos netos por debajo de seis salarios mínimos vitales móviles. Por supuesto, para acceder al beneficio hay que poner que sí. Y luego de ello, vuelve al sistema inicial, al home de este portal Miense Salud, donde puede verificar ya el registro de las declaraciones con el código y demás. Bueno, hay que tener en cuenta que para más información está allí en pantalla el sitio argentina.gov.ar barra triple S salud, que sería SS Salud, esa es la página de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación. Hay casos donde ya en las facturas ha venido el tope identificado y detallado, pero en otros todavía no se ha hecho el descuento válido o el beneficio. En ese caso, sugiero que consulten en este sitio, llamen a la Superintendencia de Servicios de Salud y también contacten a la empresa de medicina prepago o a su obra social acercándole lo que son las capturas de pantalla y las declaraciones ya realizadas. Por supuesto, si esto fue muy rápido, va a quedar disponible el video en los canales de YouTube de Los Turelos y también de Canal C. A todos ustedes que nos acompañaron hasta aquí, hasta el final, les agradecemos y nos vemos en la próxima. Chau, chau.